看我的后果，就是生不如死。让他保持清醒，我要让他品尝整个痛苦的全过程。是先出去。让你死，彻底摧毁。你不会，就知道你不会坐以待毙。谈谈吧。现在除了我，没人能帮你拿回黑金档案。你不用相信我，只要马盖天相信我，就足够了。你手上的冯远，只不过是个活死人，他提供不了半点线索给你。这个时候，只有我，只有我能帮你把这盘棋走活，取回你想要的黑金档案。条件是什么？给我解药。事成之后，给我自由。<笑>原来你早就想好了。这都是你教的。啊，成交。只要你帮我拿回黑金档案。八小时之内，用黑金档案换取这一般的解药，否则，你仍然会毒发暴毙。好，到时候你别忘了，答应过我的事。我劝你还是不要乱讲，否则呢？杀了我？你错了，在这个世上，恐怕没有比我更希望你活着的人了。真是笑话！你觉得我能相信你吗？你活着就能和周红山结婚生子，过幸福的生活，这个难道不是你想要的吗？是又怎么样？等了八年才等来的爱情，你为了一个毫不相干的任务就放弃，值得吗？是啊
这是我的任务，我必须要把黄金带回去。看来，你是执意不肯说了。林小姐，你问了我这么多问题，那我问你一句：如果你为了这个任务而杀了我，让马盖天知道了你真实的身份，你值得吗？如果你觉得值得，那现在就杀了我吧。杀了我，其他那些兄弟就能活着离开这个鬼地方。你是为了黄金，你别骗我。也许我确实为了黄金，也许我是为了整个小分队的将士。现在该你做选择了，你愿意赔上你的幸福吗？你已经很幸运了，因为我给了你选择的权利，而我呢？却从来没有权利选择。如果你现在就此罢手的话，这件事将是你我之间的秘密。我给你最后一次机会，要黄金，还是要死？你,你确定不说？你死了，黄金还有什么用？你现在可以说了。说吧，这世上本来就没有什么两全其美的事儿。
没事，人还活着。小蝶，小蝶，小蝶，小蝶。伤势未愈，就来接应我们，好几天没合眼了，应该是累的。嗯，让他睡吧。那边怎么样？外边说。我想跟你说啊，我发现。冯远的双手又被捆绑的痕迹，脖子上有掐痕，说明着火之前就有一个人跟他发生过打斗，碰翻了桌上的油灯，引起了大火，而且西面的窗户是敞开的，说明这个人是从窗户逃走的。我也怀疑他被行凶逼问过。你是说手上的痕迹？我当时救他的时候，我发现他的身上、头发上都是湿的，就跟刚从水里捞上来一样。你想想，当时那么大的火，他怎么可能头发和衣服都是湿的呢？你是不是怀疑他受过水刑？我当过警察，这个水刑都是行家所为啊！哎，你说有没有可能是龙虎干的？嗯，如果不是他，这还能有谁？这是从手段上判断，跟这个女人的性格很符合。不管怎么说，让大家提高警惕，嗯，以防万一。就是方远呢，除了头部受撞击和烧伤之外，因为大火，他吸入大量的浓烟，大脑严重缺氧。今后能不能醒过来还是回事儿啊？我看一时半会儿是醒不过来了，咱们暂时也冲不出去了。没事儿，我已经按你的部署跟大家说了，做好备战。嗯，包叔，谢谢你啊。反而让我无法承受再一次失去的痛。况且，无论是幻蝶还是林童飞，我从来都没有选择的权利
这可是货真价实的黄金。什么条件？很简单，我带回来的黄金，换栓子姐姐的命；没带回来的黄金，换村子里所有人的命。留下来做人质，当然了。终于可以回家了。哎，都小心点啊！我还没弄好。哎，慢来。小心啊！哎呀，诸位，我代表乡亲们谢谢你们了啊！别客气了，大伙儿啊，是我们欠你们的。咱们大家出发吧。我们走吧，哎，大伙跟上啊，哎，都跟上了啊。
我跟宝叔他们已经交代好了，他们会照顾你的。我不，我们一起进退，好不好？傻瓜，就算我同意，对面那个女人也不同意啊。放心吧，你还对我没有信心啊？放心，我的命大，死不了。天狼哥。如果这次我们能平安回去的话，我们就隐姓埋名，好好过日子，好不好？谢谢你。行了，干嘛？我又不是去送死。放心吧，我命大，死不了。我跟你们说好了，你们几个人都得听宝叔的。嗯，好。嗯。副官，人质带到了。人质已经带到。姐。山子，小心啊！马克天，马克天，保重，马大哥。现在可以放人了吧？放行。山子姐，山子，山子，姐，你没事吧？姐，没事远离我们，你也不会好好给我们带路。我说的对吧？当然了，这是条件。咱们杀手这行里一直有一个不成文的认知，说女人不可能成为最厉害的杀手。原来你是杀手，你不也是吗？哼，我连枪都不会用，怎么可能是杀手？少废话。九纹绝死团第一杀手天狼的大名，却是只闻其名难见其人。不管你承不承认，总之这场比试你是逃不掉的。没什么逃不逃的，既然你要比划，我就奉陪。好，没有我的命令，谁也不许靠前。是是。
的江湖上，指纹决死团第一杀手天狼的圣名，却从来没人见过你。原来你与人过招，连正眼都不敢看。看来你不是废君子。说吧，效力于谁？剩我三招，我就告诉你。天下第一杀手的绝技不是躲就是逃啊！让你看出来飞龙会的人吧。从那边，不行，我得回去。哎，不行，哎，不行，你不能去，你不能回去。这时候，你们不用管我，你不能回去。哎，宝叔，嗯，把他抬上车。哎，好好好，好，抬他上车。沿河道朝西，活捉此人。走。为什么不让我去救马盖天？既然答应了马盖天兵分两路，我们就应该安全的把大家护送过河。可是你也答应了大家，要等他到中午的。如果到了中午，他还不回来，你别忘了，我为什么把狼牙还给你奇怪，这小子上了岸往山里跑，这不是越跑越远吗？界河在东边，他却往西边跑，想把我们引开。那我们要不要掉头？哼，他想声东击西，那我就给他来个双股齐下。通信兵，到。给将军发报，请求派兵速去界河，封堵周洪山。是，马盖天，你们一个也别想跑。追，快追！宝叔怎么还没有回来？会不会出事了？再等等。哎，他们回来了，回来了！哎、宝叔，啊，是不是遇到什么麻烦了？没什么大麻烦，就找了半天，只找了一个竹筏子，没有其他工具。那这样，大家准备一下，我们马上渡河。不行，马盖天还没有回来，我们不能走
。是啊，那马大哥怎么办？要是我们把朱华划走了，他怎么渡河呀、啊？哎，你放心，马大哥一定有办法渡河的。你就知道逃命。涛涛啊，你别怪韩生了，这老的老，病的病，再折腾可真没办法了。我们再等一等吧。要是马盖天中午还没有回来，我们再过河。好，我们等到中午，周小姐，谢谢你，你应该谢谢大家。我们大家都不希望马盖天有事。原地警戒。黄金，我的任务完成了，可以走了吧？黄金，黄金，黄金，黄金！快枪，军团出击！都是我们的了，都是我们的，是我们发财了！啊！哇！哎呀，你的兵不行啊！要是休息好的，追！都按你说的发了，将军已经命令部队往西面去追了。早过了中午了。是啊，日头都偏西了。董事长，怎么办呀、啊？不等了，我们走。出发，走。我真伤心啊，你们都不等我了。知不知道？我知道。你受伤了？没事，皮外伤。别担心。马克天，你没死啊？你就这么盼着我死啊？不怕我死了你想我？<笑>马大哥，你是怎么摆脱龙武的呀？保密，不告诉你。我们快走吧，再不过河。老天爷也救不了我们，走吧，走，渡河，走。
你知道任务失败的后果是什么？知道。你也知道我是怎么对待他们的。知道。不会对你那样，我不会在你身上用那些一般的苦心，因为那样只会伤害到你完美的肌肤。属下愿意受罚。有戏。是我亲手训练出来的份上，我就再给你一次机会。属下无能，黑金档案还是没有找到。把给了。族长，黑金档案事关重大，一旦公之于世，我们在锦城多年的谋划就白费了。我这里有两个人的照片，分别装在了信封里，他们其中有一个就知道黑金档案的下落。你们两个分头行动。我要尽快的见到他们。是叶凤云，锦城记者，找出这个女人，三天以后来找我。这个用不了三天，就三天。啊？怎么了？这个是组长的意思。是时候结束这种生活
，让你把那个女人找出来，你怎么跟到这儿来了？我倒想知道，你来这里干什么？我抓到一个线。线在哪儿？哼，很快你就能看见。你过来，我跟你商量一下。你以为我看不见你在暗处设下的圈套吗？白哥，你终究还是背叛了组长。你把我支开去查人，自己却买了车票，这也是组长交给你的任务吗？去死吧！我灭口！我告诉你，组长早就怀疑你。你以为你能逃得出锦城吗？疼吗？在组织里，你从来没正眼看过我。没错，我是个小马仔。但是我迟早会抓住机会上位的。放过做回人的机会什么呀，大晚上的，风月，风月他还活着。你你你，你怎么了？没什么，忍过这几分钟就好多了。要不要给你倒杯水？你，你就不想问我为什么要帮你救冯远吗？你想告诉我吗？我知道，你肯定会觉得我另有企图。事关冯远，我必须得谨慎。看来，马开天什么都没有跟你说。马开天？对，是他非要坚持帮你救回冯远，才能跟我离开锦城的。
因此，我错过了唯一逃离这里的机会。后来，被黑龙会发现，他们把我抓了回去，注射神经毒药，我这一次能活着出来，已经是万幸了。那你答应我的事情，还能做到吗？你放心，明天。龙一一定会亲自去召唤人质，我必须把他干掉，救出逢源，我才能跟马盖天离开京城。你害逢源的时候，一定没有想过会因为逢源走不了，你更没想到你还要救逢源出来。所以啊，事事都有因果，把逢源害成这样的人。毕竟是我。如果这一次我能把他救出来，我们两个就互不相欠了。希望明天一切顺利吧。明天必须一切顺利。次交手，今天终于见到阁下真人了，马先生。周董事长，你们福星公司可真是没少给我添麻烦呀。兴隆大，我们就三个人来，你干嘛用这么大阵势啊？哼哼，我倒真是佩服你们三个有如此胆量。少啰嗦，冯远呢？既然。周董事长说了，那今天我们就一手交人，一手交货，按你说的做，爽快。嗯别着急走嘛，龙组长，你这是什么意思？什么意思？还不清楚吗？我们黑龙会要谁死，谁就必须得死。沈龙大，你别胡来啊！我们既然赶来，就有所准备的。你是说他们吗？别别推我！哎哎，涛涛，你住姐姐，我没事。哟西，福星公司的人都到齐了，正好可以一网打尽。你们真是太天真了，以为几个小保镖就可以和我们大日本帝国的黑龙会作对吗？螳臂当车，自不量力。慢着，哼，新龙大，你会的成语不少，可是。中国还有一句话，你知道吗？什么话？人在做，天在看，多行不义，必自毙。<笑>我真是佩服你的胆子
，到临死之前嘴还这么硬。你们的命，攥在我的手里，就是老天爷，也救不了你们。把解药交出来，然后呢？杀了我，跟马改天远走高飞。哼哼，我今天倒要看看你是怎么恩将仇报的。恩将仇报？是我，请了日本最好的医生救了你的命，又是我，把你打造成了最顶尖的杀手，开发了你的潜能。你用最好的医生，最好的药。是因为你正好缺一个打入锦城站的间谍，你利用我的失忆，把我塑造成你想要的样子，让我在林同飞的躯壳里做尽了我不会做也不想做的事情。可是这些事情你都在做，而且你还很享受，你是最聪明的，没有人比你更适合做双面间谍，做杀手。闭嘴！我就是我，我不是林同飞，也不属于黑龙会，我是幻蝶。我向你搞错了，你就是林同飞，就是白鸽，幻蝶已经在三年前死了，不要再做无谓的努力了，白鸽。幻蝶没有死。他一直活着，活在一个人的心里。为了他，我今天必须把自己的命搬回正轨，做回幻蝶，把解药交出来。好。强啊，杀了我！而你只能在毒素的侵蚀中慢慢的死去，而这不是最痛苦的，最痛苦的是马盖天将知道你的一切，然后唾弃你，厌恶你，抛弃你，把你像废纸一样丢在路边的阴沟里，然后他回到周红山的身边，这就是你的下场。<笑>哈，别做无谓的事情了，跟我回去吧。啊？
为什么要做傻事？为什么要救我？如果我没有真正的自由，我宁可去死。大师兄，求你，你帮我了断吧！你让一个救你这么多次的人，亲手杀了你，为了一个马开天，值得吗？值得。为了他。也为了做回曾经的我，我要你答应，给我师妹自由。好，我答应你。不过，他想获得真正的自由。就必须要跟我合作。你回到马开天的身边，帮我拿回黑金档案，我们的交易依然有效。你发誓？我发誓。不过我要提醒你，解药只有最后一支了，这也是他最后一次机会。小弟，走吧，好好活着。我已禀报了川岛阁下，阁下，召你速速回东北。你拿川岛压我？能压得住你，那又何妨啊？我警告你，我小师妹只要少了一根汗毛，我都会亲手撕了你。<笑>你还是先好好考虑你自己，怎么跟川岛阁下解释吧。你愿意这些人因你而死吗？还认识我吗，老朋友？想要我的命，尽管拿去，不要伤害无辜。要你的命，现在我还真舍不得。只要你跟着老爷。这些人，我通通的放过。请问梅姐在吗？她不在，出去办案了。宝宝，小梁老师他被暗杀了。什么？在警局也出事？那那小白脸呢？事发时他出去买东西了，回来见到尸体，他大喊一声就晕倒了。梅姐，有什么发现吗？这个，这块小图纸是在小梁手里发现的。
双方应该为这张图纸发生过争抢。为什么抢图纸啊？哎，能判断是哪张图纸吗？就凭这么一小张，我也判断不了。不过小梁老师给我们留下了一个信息。什么信息啊？那，哎，别碰。啊。这个印记是他死前给我们留下的。环贸饭店。到了图纸，就等于找到了打开成功之门的钥匙。现在，万事俱备，只欠东风。只要再做好最后一件事，城堡行动，我胜利在望了。是是。三年了，三年了，我终于等到了这一天。天佑吾皇。天佑大日本帝国！谋划已久的城堡行动，终于到了最后实施行动的时候。今晚。你们将是天皇的战士，即将踏上战场。这次的城堡行动，不仅是你们个人的荣誉，更是我们大日本帝国的荣誉。这些竹签，红生黑死，抽到死签的人，至高无上。因为他将是这次城堡行动的执行者，誓死效忠天皇陛下既然是死签，最后一只就没有必要抽了吧，大师兄。还要继续抽，有始有。
下去吧。是。是。两个死前，为什么？为什么？为了发动这次战争而制定的城堡行动，怎么可能只有一个单一的目标？雷英，你负责刺杀驻军司令、擒贼先擒王。等战争挑起后，敌人没有统帅，必定阵脚大乱，无法立刻组织反击，而换敌你，负责炸毁匪敌南路的军火库。目的只有一个。就是让敌方没有武器可用。川岛，川岛，你，义父，老爷子，我回去，但不是为了天皇，也不是为了满洲国，我也会去的。当然，要使城堡行动更加圆满的完成，还需要第三个人。就印了十二月二号的报纸，刊登小林园的讣告。蔡将军的抗日募捐大会是十二月一号，日侨的堂会也是十二月一号，就是明天。匪敌南，城堡，天皇表弟，川岛，川岛，这一切都是在你的谋划之中，是吗？决死团一开始就是你手中的一颗棋子，你说是不是？寻找挑起两国战争的借口，决死团竟然成了你手中的工具。你川，义父，老爷子，老爷子，义父，老爷子，你每天服用的深溶大补丸，效果不错吧？也许你们并不知道，当年你们名震中华的霍元甲，就是因为吃了我们调制的这种深溶大补丸才死的。把解药交出来！老爷子的命可不在我手上，现在在你手上。义父，义父，义父，老爷子，老爷子。<笑>怎么到现在才逃出来？我还以为你
也会更快。周小姐等你很久了。白天。并没有我想象的那么聪明。当你看到天皇家辉和小笠原君即将驾到的消息，你就应该全明白了。那些东西是你故意让我看到的。当然，你看到的正是斐迪南。这么说，斐迪南指的是人。斐迪南。是奥匈帝国的大功，正是由于他的遇刺而引发了世界大战。这次，我们天皇的表弟小笠原君，就是斐迪南。九一八爆发，局势跟我们预料的一样，西方国家不断向帝国施压，但是我们早就做好了应对之策。斐迪南这步棋。既可以堵住西方人的臭嘴，又可以让我们大日本帝国顺理成章的对华发动全面的战争。所以，斐迪南指的是小笠原。不，斐迪南既是军火库，又是小笠原。马盖天，这么多年过去了，你还真的以为我们还会按照那个小蓝本的计划行动吗？我们的行动早就升级了。锦城驻军将领、军火库，还有小笠原军三管齐下，这才是我们真正的城堡行动。你留着我，就是为了让我刺杀小笠原。这一切都是上天的安排，这就是你的命，你命中注定，就是要你执行这即将发生。载入史册的伟大任务，马盖天，我想你现在终于明白了，为什么我不抱着剁手之仇，为什么不一刀宰了你？就是想让你背负这遗臭万年的骂名和恶名。哼，别做梦了，我就是死。也不会给你卖命，相信，哼，我当然相信。但是马盖天，你们的老爷子，你的好兄弟，你挚爱的女人，一个都逃不了。何况你也知道，你们的老爷子身体一向不佳，这药吃多了，难免就。你应该清楚，就算你跟老爷子翻脸，就算你不认自己的兄弟，那周小姐呢？她的性命，她的贞操，难道你真的不介意？你混蛋！我的手下可只知道服从命令，而且他们一个个如狼似虎，可不懂得。怜香惜玉，畜生！别激动。现在，你只有两条路可以选择：一是刺杀小笠原君来换回周洪山的生命；二是，你们一块儿去死。你知道我川岛是很守信用的。只要你完成任务，我就会把你那位漂亮的周小姐。毫发无损的，再送回你的怀抱
，想的真够周全的。三年前我脱下这身衣服，放下枪，就是为了不再杀人。现在改变主意了吗？我一直都没有变，一直都没变。这是我们三个人最后一次执行任务。生死是命运的安排，我们没有选择，我们有选择。我再给你个任务，杀了周洪山。我会杀了他，不止一刀。很好，这手刃情敌的感觉，一定非常的痛快。等英郎完成任务后，听我通知再去军火库。好了，你现在就去好好的陪陪你们的童老爷子吧。这次蔡将军都是提前到场，今儿怎么还没来呀、啊？这个就不用你操心了。你真的认为日本人会在华茂饭店刺杀蔡将军吗？这里现在已经是最高级别的境界，别说是枪了，就连一颗子弹都别想带进来。吴副官，咱们都是为了蔡将军的安全，恕我直言，是不是有什么事情瞒着我？胡副官，如果你有事情瞒着我的话，我们会忽略一些重要的细节。对不起，我无可奉告。胡副官，说实话
，是不是蔡将军已经在华茂饭店了？小李院君，请，请坐，小李院君。今天唱的这出是《施空掌的空城计》。好，好，好！马谡刚愎自用，丢失街亭；诸葛亮城楼抚琴，惊退司马懿。我正在城楼观山景，这可是有名的唱段。阁下，您对中国文化和戏剧是颇有研究啊！啊，在下佩服。<笑>那一会儿，咱们就好好看看这出《空城计》。嗯。这边。华茂饭店和花园酒店虽然相隔一条街，但是。由于两座酒店的设计师是一个人，建造年代又相仿，所以楚教授就在两座酒店之间建了一个连通的地道。我们的工程技术人员已经精确地算好了炸药的安放点。关山景的唱词时，如果马代天还不动手的话，白熊就会杀了他，而你就负责补枪，射杀小离原。是。没有人会知道我放了你。你这样做是为了马盖天，我就不能有自己的选择吗？你出去以后去青池戏楼，阻止马盖天。
他是不会杀了小丽媛的，我知道，所以你更要去。你死了，他会杀了自己。他答应过我，不会再忽视自己的生命。算了吧，男人的话你也相信，我只相信马盖天。我就是个死心眼儿，你难道不是吗？就这里，按照图纸上的位置，行动。是是是。司马懿就要登场了，好戏就要开始了。去哪儿？这个人是谁？走。你会开枪吗？会啊。那好，这是青池戏楼的通行证，你快走。那你呢？我走不了了，快走。就马盖天的命，就靠你了。快走啊！走！小天把钥匙交出来，上。没想到，最后还是我和你。族长早就该把你杀了。该死的是你，你们这些人面兽心的魔鬼！我从来都不比你差，今天就是我证明的时候了。
引爆线不够长，要引爆的人没时间离开这里，会死在这里。你说的没错。抓住他！要引爆炸弹的，这个人就是你。你抽了死签，所以由你来引爆。马上就结束，蔡将军他们几个这就下来。什么？他们几个？胡副官，是不是其他辖区的抗日将领全在这里啊？蔡将军他们就在楼上，这是秘密会议，不关你的事。什么怎么样啊？啊，这么大的事情你怎么不早说呀？看来黑龙会的人抢走黄茂饭店的图纸，不光是针对蔡将军，他们要毁掉整栋大楼，消灭各个辖区的抗日将领。我经理，这是我好不容易才找来的工作。两位，真的只是抽大烟？我这是夜瘾上来了，下来偷偷抽两口，赶紧滚滚滚滚滚滚滚滚滚！是是是。
情况，这里已经不安全了。不安全？怎么回事？
，马上就要到经典的城段，我正在城楼关山景呢。当诸葛亮唱到“我正在城楼关山景”的时候开枪，否则周洪山的性命不保。元军，为了天皇，为了大日本帝国，我川岛什么都敢做。身为皇室成员，在这最关键的时刻，你不去参军参战，反而还有什么闲情逸致去欣赏他们的中国文化和艺术？耻辱！奇耻大辱！瞧瞧，瞧瞧你现在这个样子，看看你这个德行。我们每个人为了天皇，为了帝国，都必须做好随时牺牲的准备。是时候该为帝国做贡献了。
怎么可能？因为这是中国人的土地